हेलो एवरीवन आज हमें करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि आपका एक्सरसाइज 9.5 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आने के 90 परसेंट से एबव की चांसेस होती हैं ठीक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसको बहुत ही केयरफुली देखना है ये डिफिकल्ट नहीं है बस थोड़ा सा लॉजिक है थोड़ी सी लॉजिक को आपको समझना है एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस वीडियो को अगर बिल्कुल एंड तक आप वॉच करेंगे ना तो मैं प्रॉमिस और गारंटी के साथ कहता हूँ आपको अगर अभी तक आपको होमोजेनियस फंक्शंस को समझने में कोई भी परेशानी होती होगी तो गारंटीड इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद कोई भी गारंटी नहीं होगा आपको आप मेरी बात को बिलीव करें बिल्कुल एंड तक वॉच करें और देखेंगे आपको अगर होमोजेनियस फंक्शन नहीं आता इतना स्मूथ इतना प्यार से सारी बातें समझ में आपको आएगी डिफरेंस से समझ में आ जाएंगे कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है बेसिकली बच्चों का कुछ प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे क्या हो जैसे नाइन पॉइंट फोर जो प्रीवियस एक्सरसाइज था उसमें आपने वेरिएबल से प्रेबल किया 9.5 जो आपका है वो होमोजेनियस फंक्शन का है ठीक है ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है 9.6 आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बच्चे इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वेरिएबल से प्रेबल क्वेश्चन कौन सा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कौन सा है या लीनियर डिफरेंशियल का कौन सा है जो नाइन है तो अभी तो 9.6 हमने नहीं करवाया है 9.5 आज करवाने वाला हूं तो आज मैं डिफरेंस बताता हूं कि वेरिएबल सेपरेबल जो 9.4 था जो आज पढ़ने वाले हैं आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है ठीक है ना आप बिल्कुल बात को ध्यान से समझेंगे अगर मैं यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ठीक है ना सपोज ये हमने लिखा यहाँ पे डी वाई ठीक है ना और यहाँ पे इक्वल टू में वन प्लस में एक्स स्क्वायर है और ये आपका वन प्लस वाई स्क्वायर एक हमने ये लिखा और मैंने एक यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि डी वाई है आपका सपोज हमने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर हमने ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं ठीक है वेरिएबल सेपरेबल जब आपको नाइन पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि वेरिएबल सेपरेबल जो होता है आप देखें डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे देखने के बाद y का टर्म बिल्कुल एक साइड और x का टर्म बिल्कुल एक साइड आपको सेपरेट कर देना y को सेपरेट करना अलग x को सेपरेट करना अलग अगर आप सेपरेट कर पाते हैं तो हमारा क्या होगा वो हमारा होगा वेरिएबल सेपरेबल जैसे कि यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या वन प्लस में वाई स्क्वायर है हमने देखा यहाँ पे कि वन प्लस वाई स्क्वायर या मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड कर दूँ dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ क्या अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो ये dy वाई अपॉन में कितना आएगा वन प्लस में वाई का स्क्वायर इक्वल टू में dx एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वन प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी हो गया आप देखें यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया मतलब ये हुआ कि आपका वाई का टर्म बिल्कुल सेपरेट हो गया और एक्स का टर्म बिल्कुल सेपरेट हो गया हो गया सेपरेट तो ये हमारा क्या हो गया वेरिएबल सेपरेबल ठीक है ना क्या हो गया हमारा ये वेरिएबल सेपरेबल अब डी वाई वाई डी एक्स और यहां पे आपका कुछ फंक्शन गिवन है सिमिलरली यहां पे dy वाई dx है यहां पे फंक्शन गिवन है ठीक है ना तो अब यहां पे dy वाई dx है यहां पे dy वाई dx है इसको हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर लिया बट अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ना आप इस क्वेश्चन को ना कंप्लीटली y को एक साइड और x को एक साइड नहीं कर पाएंगे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई है या एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर है आप यहाँ पर सपोज डी एक्स यहाँ पे करते हैं ऐसे करते हैं ये एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर को यहाँ कर दिया एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर को यहाँ कर दिया और ये हमारा क्या डी वाई है इक्वल टू में ये हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है वाई का स्क्वायर है और ये हमारा क्या डी एक्स है ठीक है ना बात समझ में आ गई आपको लेकिन ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ वाई का टर्म बिल्कुल अलग नहीं हुआ देखो डी वाई है तो यहाँ पर क्या एक्स भी लगा हुआ है ये डी एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है आपको सर डी वाई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो डी वाई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो डी वाई को यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसमें एक्स लगा रहेगा बात समझ में आपको आ रही कि नहीं आ रही है तो आप इसको इंटरग्रेट ही नहीं कर पाओगे अभी ये तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे नहीं होगा ये क्वेश्चन किसके थ्रू होगा ये हमारा होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू होगा अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू होगा तो कैसे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ठीक है ना उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते कैसे हैं ठीक है ना अभी क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप होता है तो अब हम यहाँ से ये बताएंगे कि आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये बात है समझ में आई ना आपको यहाँ पे आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप आप करके देखेंगे वाई और एक बिल्कुल सेपरेट नहीं हो पाएगा जिस तरीके से यहाँ पे सेपरेट हो गया यहाँ पे y का टर्म बिल्कुल सेपरेट हो गया और x का टर्म बिल्कुल सेपरेट हो गया इस तरीके से यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पा रहा है नहीं होगा बात समझ में और एक बात और याद रखेंगे जो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल
जब सॉल्व करेंगे तो बाद में जाकर ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ना तो ये जो होमोजेनियस फंक्शन है वेरिएबल सेपरेबल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है ठीक है कि नहीं तो जब भी क्वेश्चन आपको आए ना तो आप सिंपली पहले ये देखो कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो सेपरेट हो पा रहा है अगर सेपरेट हो पा रहा है तो आप किसके थ्रू करोगे वेरिएबल सेपरेबल मैथड के थ्रू सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको देखना है कि क्या वो होमोजेनियस है ठीक है ना बात समझ में आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूं अगर होमोजेनियस है इसके बाद 9.6 पॉइंट सिक्स जिसमें आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अभी तो मैं आपको होमोजेनियस बता रहा हूं अभी होमोजेनियस का सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे आप और जब आप 9.6 जब करवाऊंगा तो वहां पर मैं तीनों को आपस में क्या करूंगा उन तीनों को डिफरेंसेज बताऊंगा कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है होमोजेनियस क्या होता है और उसके बाद जो आपको बताऊंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन तीनों में आप डिफरेंसेज कैसे पहचान पाएंगे आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे जब मैं नाइन पॉइंट सिक्स करवाऊंगा वहां पर बताऊंगा ठीक इतनी बातें तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखते हैं अभी हमने क्या बताया कि आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है उसको समझना इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो देखिए हमने यहाँ पे एनसीआरटी में आपका ये डेफिनेशन दिया हुआ है बहुत आराम से देख सकते हैं और ऐसे भी एक बात मैं आपको सजेस्ट करता हूँ किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसका जो भी इंट्रोडक्शन जो दिया होता है एक्सरसाइज का उसको पढ़ा करें आप खुद से पढ़ा करें डिटेल में पढ़ा करें उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है ना तो हमारा क्या है यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन मतलब एफ एक्स वाई जो हमारा फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा ऑफ डिग्री एन इफ एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू में लेमडा की पावर एन एफ एक्स वाई हो ये क्या होता है इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बस अभी इतनी बात याद रखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स वाई आपको होमोजेनियस फंक्शन उस वक्त कहलाएगा ऑफ डिग्री एन का इफ एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू में लेमडा की पावर एन एफ एक्स वाई हो और यहाँ पे लेमडा जो हमारा है नॉन जीरो कांस्टेंट है मतलब लेमडा जो है जीरो नहीं हो सकता जीरो नहीं ठीक है ना मीन नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे ठीक है इतनी बातें इसके बेस पे मैंने चार एग्जांपल्स आपको बना के रखे हैं कि इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली है क्या ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हमने पहले क्या कि एक फंक्शन लिया हमने क्या फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई ठीक है ना ये हमारा एक फंक्शन है ठीक है इतनी बातें एक बात और याद रखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक ट्रिक भी बता रहा हूँ ट्रिक क्या है हमारा कि जो भी फंक्शंस गिवन है ना उसको आप देखो कि सबके पावर सेम है क्या यहाँ पावर में टू है यहाँ भी पावर में टू है और ये वन वन टू मतलब आपको पता है कि बेस सेम होने पावर ऐड करते हैं बट यहाँ तो बेस सेम नहीं है बट बेस को यहाँ मत देखो ठीक है ना बस यहाँ पावर यहाँ भी वन है यहाँ भी पावर वन है तो वन प्लस वन कितना टू यहाँ भी टू यहाँ भी टू यहाँ भी टू एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है अगर ऐसा होता है तो हमारा वो फंक्शन होमोजेनियस की तरफ जाएगा ठीक है ना बात समझ में आपको आ रही है तो अभी हमने क्या बताया फंक्शन हमारा होमोजेनियस होने के लिए हमारा ये रूल को फॉलो करना है अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हमारा होमोजेनियस फंक्शन होगा ठीक है इतनी बातें तो अब एफ एक्स वाई इक्वल टू ये गिवन है इसके बाद क्या करना होता है कि x और y को हम रिप्लेस करते हैं लेमडा x रिप्लेस करेंगे x को बाई लेमडा x और y को रिप्लेस करेंगे बाई लेमडा y ठीक है इतनी बात है तो अब जहां पर x था वहां पे लेमडा x हो गया जहां पे y था वहां पे लेमडा y हो गया इक्वल टू में x के प्लेस में क्या आ गया लेमडा x स्क्वायर था स्क्वायर आ गया सिमिलरली y की जगह पे लेमडा y का स्क्वायर x के प्लेस पे लेमडा x y के प्लेस में लेमडा y हमने रिप्लेस कर दिया अब ये स्क्वायर है तो लेमडा पे स्क्वायर आएगा x पे स्क्वायर आएगा तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आएगा यहाँ पे लेमडा स्क्वायर और वाई का स्क्वायर फिर लेमडा इंटू लेमडा कितना लेमडा का स्क्वायर इंटू में एक्स वाई हो गया ठीक है देखिए लेमडा स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी है इन सबसे लेमडा स्क्वायर कॉमन निकल गया तो क्या निकल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई हमारा क्या एफ एक्स वाई है तो क्या आ गया यहाँ पे है ना इसके जगह पे एफ एक्स वाई आ गया तो खुद देखिए फंक्शन जो आपका लेमडा एक्स लेमडा वाई किससे करोगे एक्स लेमडा का स्क्वायर एफ एक्स वाई आ गया मिस इस वाले पैटर्न पे आ गया अब यहाँ पर जो लेमडा है अभी जो यहाँ पर हमारा एन है यहाँ पर एन कितना है टू है यहाँ पे है ना एन डिग्री लिखा हुआ ना फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन तो अब यहाँ पे एन के प्लेस पे क्या टू है तो ये हमारा क्या होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना टू आ गया क्यों ये हो गया ऐसा क्योंकि ये वाला जो हमारा है इस वाले पैटर्न पे आ गया इसको फुलफिल कर रहा है ठीक है ना इसीलिए ये हमारा क्या होमोजेनियस फंक्शन है और एक शॉर्ट तरीके से याद रखो कि जब भी हमें होमोजेनियस फंक्शन देखना पड़े ना एक और वाई को लेमडा एक्स लेमडा वाई से आप रिप्लेस करोगे और ये फंक्शन जो है इसमें लेमडा फंस कर ना रहे मतलब लेमडा फ्री हो जाए अगर जैसे ये लेमडा फ्री हो जाएगा ना तो वो आपका होमोजेनियस होगा देखो
वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर कर लिया ठीक है ना अगर लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा एफ ये हो जाएगा लेमडा एक्स और ये होगा आपका लेमडा वाई अब यहाँ पे कितना का लेमडा एक्स का क्यू हो जाएगा फिर प्लस में कितना का लेमडा वाई का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस में लेमडा एक्स हो जाएगा और फिर इंटू में कितना लेमडा वाई का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना का लेमडा का क्यूब एक्स क्यूब आएगा फिर प्लस में लेमडा स्क्वायर वाई का स्क्वायर फिर प्लस में कितना लेमडा का स्क्वायर इंटू में लेमडा लेमडा का क्यूब हो जाएगा फिर यहाँ पर एक्स इंटू में कितना वाई का स्क्वायर अब मैं यहाँ से लेमडा क्यूब कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर लेमडा का स्क्वायर है तो अगर आप लेमडा का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो लेमडा एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस में कितना वाई का स्क्वायर प्लस में क्या लेमडा एक्स वाई का स्क्वायर हो गया बताओ क्या कंप्लीटली लेमडा फ्री हुआ लेमडा यहाँ भी है लेमडा यहाँ भी है मीन्स ये लेमडा का स्क्वायर होने के बाद ये एफ एक्स वाई जैसे हम यहाँ पर ये एफ एक्स वाई नहीं हुआ ये एफ एक्स वाई नहीं हुआ एफ एक्स वाई में हमारा लेमडा तो नहीं है ना एक्स क्यूब है प्लस वाई का स्क्वायर है प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर है है ना तो वापस में एफ एक्स वाई नहीं आ रहा जैसे यहाँ पे एफ एक्स वाई आ रहा था वहां पर एफ एक्स वाई नहीं आ रहा क्योंकि इसके अंदर लेमडा रह गया ठीक है ना इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में देखो ये एक्स पावर टू थ्री है यहाँ पर वन और टू थ्री हो जाएगा बट यहाँ पे टू है तो इसको देखते समझ में आ गया कि हमारा होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा जब हर जगह पावर हमारा क्या इक्वल नहीं है बात समझ में आ रही क्या बताना चाह रहा हूं मैं तो ये लेमडा फ्री नहीं हुआ इसलिए हमारा होमोजेनियस फंक्शन नहीं है ये ठीक है इतनी बातें अब इसका देखते हैं ये वाला पार्ट एफ एक्स वाई हमारा फंक्शन क्या है अच्छा यहां पे एक बात और देखो ये एफ एक्स वाई हमारा फंक्शन है जैसे कि आप बेसिक्स क्लास में क्लास टेंथ में इलेवेंथ में क्या पढ़ा अगर एफ एक्स है ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है प्लस में टू है तो ये फंक्शन ऑफ क्या एक्स है इसलिए हम यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं अगर मान लो यहाँ पे वाई प्लस में टू वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब कर दो ठीक है ना प्लस में थ्री तो ये क्या हुआ फंक्शन ऑफ वाई तो एफ वाई लिखेंगे सिमिलरली यहाँ पे एक्स भी है वाई पे इसलिए हमने यहाँ पे एफ एक्स वाई लिखा ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है जब सिर्फ x होता है तो एफ एक्स लिखते हैं सिर्फ y होता है तो एफ वाई लिखते हैं बट यहाँ पे क्या है x भी है y भी है तो इसलिए एफ एक्स वाई हो गया ठीक है इतनी बातें अब x प्लस वाई यहाँ पे अब इसे चेक करना है ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है तो हम रिप्लेस करेंगे x को लेमडा x से y को लेमडा y से तो जहाँ x वहाँ लेमडा x जहाँ y वहाँ लेमडा y यहाँ पे लेमडा x हो गया टू यहाँ पे लेमडा y हो गया यहाँ से लेमडा कॉमन निक, लेमडा निकल गया तो एफ एक्स प्लस वाई हो गया एफ एक्स सॉरी यहाँ एक्स प्लस का टू वाई हो गया तो एक्स प्लस का टू वाई हमारा वापस का एफ एक्स वाई हो गया ये लेमडा की पावर वन है तो यस ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री वन यहाँ पे डिग्री क्या है यहाँ पर वन है बात समझ में आ रही है अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू में क्या साइन वाई बाई है क्या साइन हमारा वाई बाई है ठीक है ना तो लेमडा एक्स लेमडा वाई एक्स को रिप्लेस किया लेमडा एक्स है वाई को रिप्लेस किया लेमडा वाई से तो साइन जहाँ वाई वहाँ पर लेमडा वाई जहाँ एक्स वहाँ लेमडा एक्स तो आपका क्या होगा यहाँ लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा वाई बाई एक्स ये लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना इसको हमने कैंसिल कर दिया ठीक है ना तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाने के बाद ये क्या बचा साइन वाई बाई एक्स अब यहाँ पे लेमडा की पावर जीरो हम लगा सकते हैं ना क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जीरो कितना होता है किसी भी नंबर मान लो कि ए की पावर जीरो कितना होता है वन किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है तो यहाँ पे हमने लेमडा की पावर जीरो लिख दिया लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं तो साइन वाई बाई क्या हो गया लेमडा की पावर जीरो अब देखो यहाँ साइन वाई बाई हमारा क्या है एफ है तो लेमडा की पावर जीरो इंटू में क्या एफ एक्स हो गया तो ये हमारा क्या हो गया होमोजेनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री जीरो अब यहाँ पे डिग्री क्या है जीरो है यहाँ पे डिग्री क्या था टू पावर में टू था इसलिए डिग्री टू था यहाँ पे क्या वन इसलिए डिग्री वन है यहाँ पे डिग्री कितना है जीरो है ठीक है ना समझ में बात आ रही है डिग्री हमारा क्या हो जीरो हो गया अब एक और देखिए हमारा फंक्शन कॉस एक्स प्लस में साइन वाई है सेम काम किया हमने लेमडा को रिप्लेस किया एक्स को रिप्लेस किया लेमडा एक्स से वाई को रिप्लेस किया लेमडा वाई से तो जहाँ पे कॉस एक्स है तो क्या कॉस लेमडा एक्स आएगा फिर प्लस में साइन लेमडा वाई आएगा अब ये बात तो श्योर है आपने अगर टेक्नोमेट्री में पढ़ भी रखा है कि एंगल से कुछ भी कॉमन बाहर नहीं निकलता है मतलब ये लेमडा जो है बाहर निकलेगा ही नहीं मतलब वापस का कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई फंक्शन बनाएगा ही नहीं तो इसलिए एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल ही नहीं होगा लेमडा की पावर एन एफ एक्स वाई एन की जगह कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो एन तो है नहीं है ना यहाँ पे तो समझ यहाँ पे लेमडा कॉमन निकल ही नहीं रहा तो लेमडा क्या होगा हमें पता ही नहीं है यहाँ पे लेमडा कॉमन निकल ही नहीं रहा है तो लेमडा क्या होगा हमें नहीं पता ना लेमडा के पास जीरो है वन है टू है थ्री में नहीं पता मतलब इन शॉर्ट ये जो है हमारे को इस वाले रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है इस रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है इसीलिए इट इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन इसलिए हमारा ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है इसी तरीके से ये वाला भी हमारा क्या था ये वाला भी क्या था हमारा इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा
तो इसी वीडियो में मैं एंड में जाकर बता दूंगा सेकेंड मैथड कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है ना नहीं तो फिर क्या करूंगा मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा कमिंग वीडियो में बताऊंगा मैं उस मैथड को ठीक है ना तो इस ये वाला मैथड जो वो वाला मैथड उन दोनों में जो मैथड आपको ईजी लगता है ना उसके थ्रू आप आराम से कर सकते हो ठीक है कि नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कभी इसी मैथड से करो या उस मैथड से करो ठीक है ना आपको जो ईजी लगेगा उस मैथड को फॉलो कर लेना मैं दोनों मैथड बता दूंगा ठीक है एक मैथड तो मैंने अभी यह बताया आपको ठीक है अभी तो मैंने ये सिर्फ इतना बताया कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है अब बताऊंगा मैं आपको कि डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है अब बताऊंगा ठीक है ना इससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें ठीक है इतनी बातें चलिए ठीक है इसे नोट डाउन कर लें आप तो अब हमें देखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ठीक है ना तो देखिए एक बात यहां पर मैं लिख दिया हूं आप यहां पर बिल्कुल ध्यान समझेंगे बिल्कुल ठीक है ना कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मे एफ एक्स वाई ठीक है ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मे एफ एक्स वाई या डी एक्स अपन डी वाई वो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में भी हो सकता है या डी एक्स अपन डी वाई के फॉर्म में भी हो सकता है मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मे एफ एक्स वाई या डी एक्स अपन में डी वाई इक्वल टू मे एफ एक्स वाई इज सेट टू भी होमोजेनियस मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कराएगा इफ अगर एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो है ना मतलब एफ एक्स वाई हमारा क्या होना चाहिए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो होनी चाहिए ठीक है इतनी बातें ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रूल है इस बात को याद रखेंगे ठीक है ना ठीक है ना तो ये हमारा क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा ठीक है ना अभी बताया मैंने कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मीन क्या अगर आपका एफ एक्स वाई जो है होमोजेनियस फंक्शन हो ऑफ डिग्री जीरो ठीक है ना यहाँ पर डिग्री जीरो आई है ठीक है चलिए यहाँ देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने एक्स डी वाई है इक्वल टू में एक्स प्लस वाई डी एक्स है अगर मैं यहाँ पे दो टाइप ये टाइप वन है टाइप टू है देखो मैं बोला ना दो मेथड है तो अभी मैं मेथड वन ही बता रहा हूँ उस मेथड वन में दो टाइप से मैं कर रहा हूँ ठीक है ना अभी मेथड टू बताना बाकी है ठीक है ना तो ध्यान से समझेंगे अगर आपको मेथड वन आ जाएगा ना उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो सिर्फ मेथड वन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ना बट फिर भी मैं आपको मेथड टू बता दूंगा हो सकता है ये वाले मेथड से वो वाला मेथड आपको सिंपल लगे हालांकि कोई दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है बहुत स्लाइटली डिफरेंस है ठीक है ना करना तो एक ही तरीके से है ठीक है ना थोड़ा सा चेंजिंग है तो ये हमारा एक्स डी वाई इक्वल टू में क्या एक्स प्लस वाई ये हमारा क्या डी है अब बात ही आती है अगर मैं टाइप टू को भी भूल जाऊ आप अगर मैं बोलता कि डी है अपॉन में डी एक्स कर दो अपॉन में क्या कर दो डी एक्स कर दो एक्स प्लस वाई है अपॉन में एक्स कर दो आपको ये डी वाई वाई डी एक्स इज टू एक्स प्लस वाई इस तरीके से आप सॉल्व करो ये आपका क्या है ये आपका है फिर इसको आपको चेक कर लेना है कि आपका ये हम अगर ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन होगा याद रखेंगे अगर ये इसलिए आप लिखा इफ एक्स इफ एक्स If एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो जब तक ये आपका होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो नहीं होगा ना तब तक आपका ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा ठीक है ना तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये आपका ये आपका जो है होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं था एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स है देख के समझ में आ गया कि ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है यहाँ पे लेमडा एक्स लेमडा वाई यहाँ पे लेमडा एक्स होगा लेमडा यहाँ से कॉमन निकलेगा लेमडा यहाँ से कॉमन निकलेगा लेमडा के पर जीरो हो जाएगा ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है बट माइंड में बात ये आती है ना कि सर आपने इसे dy वाई डी के फॉर्म में क्यों किया आप ये भी कर सकते थे कि ये dx एक्स यहाँ पे है dy को यहाँ कर दो और x प्लस वाई को यहाँ कर दो मतलब dx एक्स अपन में डी वाई इक्वल टू में एक्स अपन में एक्स प्लस वाई यस अभी भी ये हमारा क्या है स्टिल ये हमारा है होमोजेनियस फंक्शन है यहाँ पे लेमडा एक्स होगा यहाँ लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा कॉमन निकलेगा तो भी हमारा होमोजेनियस फंक्शन हो गया ठीक है ना तो अगर मैं ये वाला पार्ट नहीं बताता था सिंपली बोलता है कि dy वाई डी है आप इसको सॉल्व कर लो आपको होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा फिर वो ना रटने वाली बात हो जाती है ठीक है कि नहीं जो ये क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन को आप dy वाई डी के थ्रू भी कर सकते हो या dy वाई वाई के थ्रू भी कर सकते हो या dx एक्स अपन के थ्रू कर सकते हैं आप दोनों में से किसी भी टाइप से कर सकते हैं अब बात ये आती है जब ये दोनों एक इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं और या dx एक्स अपन के तरीके से भी कर सकते हैं तो दोनों में से किस आ, आ, किस रूल को फॉलो करें dy वाई वाई डी एक्स या डी एक्स अपन तो याद रखेंगे एन जो है या जो भी पब्लिकेशन है जहां पर आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो वो क्या किया डी वाई वाई डी को फॉलो करते हैं क्या करते हैं डी वाई वाई मतलब इस तरीके से सॉल्व करते हैं डी एक्स के थ्रू नहीं करते हैं फिर से बोलता हूं मैं आपको लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप dx एक्स अपन डी से सॉल्व नहीं कर सकते हो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट जहां पे चांसेस ये है कि आप दोनों तरीके से सॉल्व कर दो या आप या तो ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉ
x है यहां पे अब देखो यहां पे एंगल में कितना गया y बाई एक्स आ गया ना अब ये एंगल में जो y बाई एक्स है इसको x बाई वाई नहीं कर सकते हो आप ये y बाई एक्स को आप क्या नहीं कर सकते हो इसको आप x बाई वाई नहीं कर सकते हो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप dy वाई बाई डी के तरीके से ही सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप dy वाई बाई डी के थ्रू डी एक्स अपन डी के थ्रू नहीं कर सकते हम इसको किसके थ्रू कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ dy वाई बाई के थ्रू कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये हमारा एंगल में y बाई एक्स आ गया ठीक है ना अगर यहां पर x अपन वाई होता क्या होता वाई बाई एक्स ना होकर यहां पर एक्स अपन वाई होता तो इस क्वेश्चन को हम डी वाई बाई डी के थ्रू नहीं कर पाते फिर हमें करना होता है डी एक्स अपन डी वाई के थ्रू बट यहां पर अभी क्या y by x है इसलिए हम इसे dy by dx तो थ्रू किए हैं और इसी का एक एग्जांपल और देख लो ये क्या है 2y e की पावर x अपॉन y है अब यहां पे क्या x अपॉन y है ऊपर में पावर में ठीक है फिर dx है फिर प्लस में ये है अब इस क्वेश्चन को आप dy by dx जैसे इसको dy by dx से किया ना अब इसको हम dy by dx से नहीं करेंगे हम किसके थ्रू करेंगे dx अपॉन dy dx अपॉन dy के थ्रू क्यों करेंगे क्योंकि हमारा ये x अपॉन y है ठीक है इतनी बातें अब ये कैसे किया ये प्लस था प्लस को उधर कर दिया हमने प्लस को उधर करोगे तो ये नेगेटिव इधर आके क्या बन गया पॉजिटिव हो गया जो पॉजिटिव था नेगेटिव होगा ये डी वाई है अब हमने क्या किया यहाँ पे डी वाई को यहाँ डिवाइड कर दिया तो डी एक्स अपन डी वाई हो गया ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को यहाँ डिवाइड कर दिया ठीक है ना अब हमने ये इसको डी एक्स अपन ही क्यों किया क्योंकि हमारा एक्स अपन वाई था ठीक है बात समझ में आ रही है बट अब इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में एक ही मेथड एक ही टाइप से कर सकते हो डी एक्स अपन डी वाई है इस क्वेश्चन में एक ही टाइप है जो हमारा डी वाई वाई डी एक्स है बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप दोनों में किसी भी तरीके से कर सकते हो इससे डी वाई वाई डी एक्स के थ्रू भी कर सकते हो आप या डी एक्स अपन डी वाई के थ्रू भी कर सकते हो जब दोनों तरीके आपके पास है तो उसमें से आपको क्या फॉलो करना है डी वाई वाई डी एक्स को फॉलो करना है ठीक है ना बट यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया है बट आपको क्वेश्चन जब आए तो आपको इसके थ्रू करना है ठीक है ना मैं इतना जोर देकर इसको इसलिए बताया हूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो ठीक है ना अब बात आती है कि अगर इस थ्रू से करना है तो सॉल्व कैसे करते हैं उसको बता रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे ये हमारा डी वाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स है अब देखना है ये हमारा होमोजेनस होमोजेनस फंक्शन चेक करना है तो हम क्या करते हैं हमने लेट कर लिया इसको क्या कर लिया हमने लेट कर लिया हमने मान लिया कि एफ एक्स में क्या हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स है इसके बाद हम रिप्लेस करते हैं एक्स को लेमडा एक्स से वाई को लेमडा वाई से ठीक है ना तो जहां एक्स वहां लेमडा एक्स हो गया जहां वाई वहां लेमडा वाई आ गया ठीक है ना तो अब यहां पे क्या आएगा लेमडा एक्स आएगा अभी प्लस में लेमडा वाई अपॉन में लेमडा एक्स आएगा हमने शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा अब इसमें से अगर लेमडा कॉमन निकालोगे तो लेमडा के पॉर जीरो बचेगा जैसे कि यहां पर देखो आपको अगर इसको समझना है तो समझा देता हूँ थोड़ा सा ना ये हमारा क्या है एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स है यहाँ पे कितना आता है आपको लेमडा एक्स आता फिर प्लस में लेमडा वाई अपॉन में लेमडा एक्स आता है ठीक है ना लेमडा कॉमन निकालो ऊपर से तो क्या एक्स प्लस में वाई होगा नीचे में क्या लेमडा एक्स है लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स बचेगा तो लेमडा से लेमडा कैंसिल होने मतलब क्या लेमडा की पॉर जीरो लिख सकते हैं ना क्या लेमडा की पॉर जीरो कितना वो नहीं तो आएगा लेमडा से लेमडा कैंसिल होने पर कितना वन आता तो यहाँ पे लेमडा की पॉर जीरो लिख सकते हैं ना तो वही चीज हमने यहाँ किया हमने लेमडा एक्स लेमडा वाई अपॉन में लेमडा एक्सपोर्ट किया लेमडा कॉमन निकाल लेमडा की पॉर जीरो हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स अब देखो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स क्या हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स हमारा एफ एक्स वाई है तो लेमडा की पॉर जीरो एफ एक्स वाई हो गया ठीक है ना तो इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो हो गया है ना अब ये होमोजेनियस क्योंकि हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो चाहिए ना तो हमारा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो हो गया हेंस डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा मतलब ये जब हमारा ये जब ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन हो गया तो ही हमारा ये डी वाई बाई क्या होगा हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ठीक है ना इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से वर्किंग रूल याद रखेंगे आप किसके थ्रू कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स जब ये होमोजेनियस आपका प्रूव हो जाएगा कि हमारा डिग्री जीरो का है और डी वाई बाई डी एक्स हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके बाद हम पुटिंग करते हैं पुट करते हैं वाई इक्वल टू वी एक्स ये स्टेप है वाई इक्वल टू वी एक्स ही करेंगे एक्स इक्वल टू वी वाई नहीं करेंगे वाई इक्वल टू में वी एक्स ठीक है ना जब डी वाई बाई डी एक्स के थ्रू करते हैं तो ठीक है ना तो वाई इक्वल टू कितना है वी एक्स और इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि ये हमारा क्या डी वाई बाई डी एक्स है इसलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई करने पे कितना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अब ये यू इन टू वी प्रोडक्ट रूल हो गया था हम पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वी बाई बाद वाले को छोड़ दिया फिर प्लस अब वी को छोड़ा एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना वन आएगा ठीक है इसके बाद
यहां से एक्स कॉमन निकाला तो ये वाले एक्स ये वाला एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया तो अभी यहां पर क्या बचेगा बिल्कुल ध्यान से समझेंगे डीवी वाई है ना फिर x बचेगा फिर इक्वल टू ये यहाँ पे वन प्लस वी है इक्वल के साइड में वन प्लस वी होता ये प्लस का v को उधर कर दिया माइनस का v माइनस v प्लस v कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा वन अब याद करो मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि होमोजेनियस फंक्शन बाद में जाकर क्या बन जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड अब देखो यहाँ से ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया यहाँ से एक्स को अलग कर सकते हैं और वी को अलग कर सकते हैं तो हमने क्या किया एक्स को एक साइड कर लिया और जब भी सेपरेट करना हो ना तो आप क्या करना जो आइडियल तरीका है कि वी वाला जो वी वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में और जो एक्स वाला पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में ठीक है इतनी बात तो अब ये हमारा क्या डीवी हो गया इक्वल टू में यहां डीएक्स और ये एक्स यहां पे आ जाएगा इसके बाद हम ऑन इंटरगेटिंग कर दिए इंटरगेटिंग करने के बाद इंटरगेशन ऑफ डीवी इक्वल टू में क्या वन बाई एक्स डी हो गया इंटरगेशन ऑफ डीवी कितना आएगा वी आएगा इक्वल टू में कितना आएगा इंटरगेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है लॉग एक्स प्लस में कितना सी अब वी की वैल्यू क्या थी वी की वैल्यू हमारा क्या था वी यहाँ वाई इक्वल टू वी एक्स है तो यहां से वी की वैल्यू कितनी होगी वाई बाई एक्स बात समझ में आई ना जो ये वाई इक्वल टू में वी एक्स है है ना अगर मैं बोल दूं कि v को निकालना है तो x को यहाँ डिवाइड कर दो तो जहां पे v था बाद में v को हम रिप्लेस कर देंगे y बाई एक्स से तो जहां v था y बाई एक्स इक्वल टू में log मॉड में x प्लस में c x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आपका आंसर हो गया ठीक है ना बुक में देखेंगे बुक में आंसर आपका यही होगा ठीक है इतनी बातें क्लियर इतनी बातें अब इसी क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और हमने यहाँ तक ऐसे सॉल्व किया ठीक है इतनी बातें अब इसी क्वेश्चन को पहले हमने किया dy वाई डी के फॉर्म में अब करेंगे dx एक्स अपन के फॉर्म में ठीक है ना हमने कहा दोनों में किसी तरीके से कर सकते हो बट करना कैसे ऐसे है एनसीआर ने इसको फॉलो किया है जब दोनों तरीके से करने वाले चांसेस आएंगे तो एनसीआर ऐसे फॉलो किया है और भी पब्लिकेशन इसको भी फॉलो करती है इसको फॉलो नहीं करती है ठीक है ना आपको भी इसी तरीके से करना है बट मैं फिर भी समझा देता हूँ इसे अब इसे हमने क्या किया डी है डी को यहाँ कर दिया एक्स प्लस को यहाँ डिवाइड में कर दिया ठीक है ना अब हमने इसे लेट कर लिया लेट कर लिया एफ एक्स वाई में एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई है रिप्लेस किया एक्स वाई को लेमडा एक्स लेमडा वाई से सेम काम यहाँ किया लेमडा 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 कॉमन निकल लेमडा की पावर जीरो ये वाले पार्ट आ गया ये वाला पार्ट वापस का हमारा एफ एक्स वाई हो गया है ना तो इसके जगह पे क्या एफ एक्स वाई आ गया तो ये वाले रूल को फॉलो कर गया है ना कौन सा रूल को इस रूल को फॉलो कर रहा है जब फॉलो कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो हो गया जब ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो हो गया हेंस डी एक्स अपन में डी वाई जो है इज होमोजेनियस डिफ्रेंशियल इक्वेशन होगा अब इसके बाद क्या करना था जब हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू वी वाई देखो दोनों में डिफरेंस देखो जब आप डी वाई बाई डी एक्स थ्रू करोगे ना तो जब ये होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा तो उसके बाद क्या पुट करना होता है y इक्वल टू वी एक्स जब आप dx एक्स अपन डी के फॉर्म में करते हो जब ये होमोजेनियस फंक्शन हो जाता है तो बाद में क्या करते हैं पुट करते हैं एक्स की वैल्यू वी वाई याद रहेगा इसको याद रखना जब डी एक्स अपन में डी वाई होगा तो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वी वाई बट जब dy वाई बाई होता है तो y की वैल्यू पुट करते हैं वी एक्स क्लियर यहां पे और ये जब y की वैल्यू वी एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बट जब आप पुट करते हो x की वैल्यू वी वाई तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y क्योंकि यहां पे dx एक्स अपन में डी है ठीक है इतनी बातें इसे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो कितना कर dx अपन में डी वाई होगा यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आपको आएगा सोचें आप v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv वी वाई हो जाएगा फिर इस y को छोड़ दिया फिर प्लस होगा अब v को छोड़ा y dy वाई डी वाई कितना होगा वन होगा ठीक है ना अब क्या करना है इन दोनों को पुट क्या करना है फर्स्ट में फर्स्ट में पुट करेंगे इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए हमें टाइप टू लिखा था टाइप टू यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है ठीक है ना इस बात को समझेंगे ठीक है अब क्या करेंगे डी एक्स अपन डी वाई जहां पर है ना वहाँ पर पुट कर देंगे पूरी वैल्यू तो जहाँ पर डी एक्स अपन डी वाई वहाँ पर कितनी पूरी वैल्यू आ गई फिर इक्वल टू में ये x है x की वैल्यू क्या पुट करेंगे वी वाई तो जहाँ x था वहाँ वी वाई फिर अपॉन में जहाँ x है वहाँ पे कितना वी वाई फिर प्लस में y था प्लस में y हो गया ठीक है ना तो dv वी वाई डी वाई वाई प्लस वी इक्वल टू में यहाँ से y कॉमन निकल कर y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ पे v अपॉन में क्या बचा है वी प्लस वन अगले टाइम में प्लस का v को उधर कर देंगे माइनस का v हो जाएगा यहाँ पे dv वी अपॉन में डी वाई वाई है इस v को इधर माइनस कर दिया इसके बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया इसका एल्सियम ले लिया एल्सियम लेंगे तो कितना है वी है यहाँ एल्सियम लेंगे तो माइनस का वी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का वी अपॉन वी प्लस वन ये माइनस वी प्लस वी कैंसिल माइनस वी माइनस वी प्लस वी कैंसिल हो गया अब माइनस वी प्लस वी कैंसिल हो जाने के बाद क्या माइनस का वी स्क्वायर अपन वी प्लस वन हमने क्या बताया था कि आपको होमोजेनियस बाद में क्या बन जाता है और वेरिएबल से प्रेबल
तो अब ये v v प्लस वन को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और v स्क्वायर को यहाँ कर दिया माइनस को यहाँ पे एच डी छोड़ दिया ठीक है ना डी वाई अपन में वाई हमने सेपरेट कर लिया सेपरेट करना आपको आता ही होता है नाइन तो आप देख ही चुके हैं इसके बाद ऑन इंटरगेटिंग इंटरगेट किया हमने इंटरगेट करने के बाद वी अपन में वी स्क्वायर को अलग कर दिया फिर प्लस वन अपन में वी स्क्वायर अलग कर दिया और डी वी इक्वल टू में माइनस का वन बाई वाई डी वाई ठीक है ना अब वन बाई वी को इंटरगेट करेंगे तो लॉग वी होगा और वन बाई वी स्क्वायर को इंटरगेट करने पर माइनस का वन बाई वी होगा ठीक है ना अब देखो एक बात ध्यान समझेंगे इस चैप्टर को देखने से पहले आपको इंटरेगेशन आने चाहिए अगर आपको इंटरेगेशन नहीं आता है तो ये चैप्टर आपको समझ में ही नहीं आएगा और इंटरेगेशन जो चैप्टर सेवन है उसका कंप्लीट वीडियो अपलोड की जा चुकी है ठीक है ना आप चैनल पर जाए प्लेलिस्ट में देखें प्लेलिस्ट में आपका चैप्टर सेवन का कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हुआ है ठीक है ना इसीलिए आपको इंटरेगेशन आना कंपलसरी है इंटरेगेशन नहीं आता है तो आप भूल जाओ कि आपको ये ये वाला जो चैप्टर नाइन है आपको समझ में आएगा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो नाइन के लिए आपको इंटरेगेशन आना ही आना चाहिए ठीक है तो अभी यहां पे हमने क्या किया इसको समझेंगे यहां पे तो वन वाई वी स्क्वायर को इंटरग्रेट करेंगे माइनस का वन वाई वी होगा इक्वल टू में ये माइनस है वन बाई वाई को करने पे लॉग वाई प्लस में सी ठीक है ना अब ये लॉग वी माइनस इतनी वैल्यू हो गई अब वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे वी की वैल्यू अब देखो यहाँ पे आपने क्या है एक्स स्क्वायर में वी वाई था तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी होगी एक्स अपन वाई तो जहाँ पे वी था वहाँ पर एक्स अपन वाई माइनस में वन अपन वी वी हमारा क्या है एक्स अपन वाई इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी ठीक है ना तो लॉग एक्स अपन वाई ये वाई ऊपर चला गया तो वाई अपन में एक्स हो गया इक्वल टू में माइनस लॉग वाई दे है ना अब देखो दोनों का आंसर अलग अलग तरीके से किए तो अलग अलग आंसर आया इट डजन मीन कि हाँ ये आंसर वो आंसर अलग है ठीक है ना डी एक्स अपन डी वाई के फॉर्म में किया तो ये आंसर आ गया और डी एक्स अपन में डी वाई बाई के फॉर्म में किया तो हमारा आंसर ये आया ठीक है ना इतनी बातें समझ में आ गई तो आप दोनों में किसी भी तरीके से कर सकते हो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं एक बात याद रखेंगे एंड में इंटरग्रेट करने के बाद जो v की वैल्यू होती है रिप्लेस करना ही होता है ठीक है ना यहाँ पे v क्या था हमारा v के वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था y बाई एक्स तो y बाई एक्स यहाँ पे पुट कर दिया और इस वाले में v की वैल्यू क्या था हमारा x अपन वाई होता तो यहाँ पर हमारा एक्स अपन वाई आया ठीक है इतनी बातें पहले आप क्या करो इस वाले पेज का वीडियो को पॉज करें पॉज करने के बाद हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में नहीं आ रहा होगा पहले इस वाले पेज को आप नोट कर ले ये नोट करने के बाद आप क्या करें इस वाले को नोट कर लें ठीक है इतनी बातें ये इसको आप नोट कर लें अब हम इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना बाकी है वो बता रहा हूँ ठीक है तो थोड़ा सा समराइज करता हूँ मैं ठीक है ना ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको समराइज कर दिया मैंने कि जब जब भी आप होमोजेनियस फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमने बताया कि दो तरीके होते हैं एक तो होता है आपको डी वाई वाई डी या डी एक्स अपन डी वाई जहाँ पर दोनों ऑप्शन होते हैं तो दोनों ऑप्शन में आपको ये वाले को फॉलो करना है डी वाई वाई डी एक्स को और जहाँ पर बिल्कुल फिक्स है कि नहीं वो क्वेश्चन आपको डी वाई वाई डी एक्स के फॉर्म में ही होगा तो उसको तो डी वाई वाई डी एक्स के फॉर्म में ही करना है और जहाँ फिक्स है कि नहीं वो डी एक्स अपन डी वाई पे ही हो रहा है तो वहाँ पर डी एक्स अपन डी वाई ही अप्लाई करना है ठीक है ना बट याद देखेंगे जब डी वाई वाई डी एक्स के फॉर्म में करते हैं और वो हमारा होमोजेनियस डिफ्रेंसल इक्वेशन होता है तो हम पुट क्या करते हैं वाई इक्वल टू में वी एक्स जब डी वाई वाई डी एक्स होगा तो वाई इक्वल टू में वी एक्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे अच्छा एक बात और आपको मेथड वन और मेथड टू में जो सिंपल लगता है उसको फॉलो कर सकते हैं तो देखिए जब हमने मेथड वन करवाया था इसमें भी सेम था फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन एफ यहाँ पर ये वाला कंडीशन था बट यहाँ पे क्या है ऑफ डिग्री एन एफ एफ एक्स वाई इक्वल टू में एक्स की पावर एन जी वाई बाई एक्स या आपको एफ एक्स वाई इक्वल टू में वाई की पावर एन एच एक्स अपॉन वाई ठीक है ना मतलब ये कि आपका ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन होगा ठीक है ना अगर ये ऐसा होता है तो ये क्या होता है भी मैं समझाऊंगा आपको ठीक है ना तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई वाई डी एक्स या डी एक्स अपन डी वाई इज सेट टू बी होमोजेनियस इफ एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो ठीक है ना ये हमारा डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा जब आपका जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो होनी चाहिए जो कंडीशन हमने यहाँ बताया था इसके लिए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बोला था ना कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है इफ एक्स इफ एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो हो ठीक है ना अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इस वाले रूल के थ्रू हम कैसे करते हैं ठीक है नॉट अ बिग डील बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा ठीक है आप याद करिए पीछे में अच्छा एक चीज और देखिए पीछे भी हमने जो किया था दो टाइप से किया था देखो टाइप वन टाइप टू होगा है ना पीछे जो हमने किया था बताया ना एक टाइप वन है ये टाइप टू है टाइप वन टाइप टू का मतलब ये हुआ 
कि आप डी वाई वाई डी एक्स करते थे तो फिर पुट वी एक्स करते थे डी एक्स अपन डी वाई तो पुट एक्स वाई करते थे ठीक है ना अब इसमें क्या है आपका कि डी वाई वाई डी एक्स है इक्वल टू में क्या एफ एक्स वाई है एक्स की पावर एन जी वाई बाई एक्स है वहाँ पर लेमडा एक्स लेमडा वाई रखते थे बट या एक्स की पावर एन जी वाई बाई एक्स और जी वाई बाई एक्स मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स की बात हो रही है जी वाई बाई एक्स मतलब डी वाई डी वाई बाई डी एक्स की बात की जा रही है और यहाँ पुट करेंगे वी इक्वल टू में y इक्वल टू में वी एक्स जब डी वाई बाई होता है तो हम y इक्वल टू क्या पुट करते हैं वी एक्स बताया था डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आता है इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं जब क्वेश्चंस में होगा वहाँ बताऊंगा ठीक है ना इसका सेकेंड टाइप क्या है कि डी एक्स अपन में डी वाई एफ एक्स वाई इक्वल टू में क्या वाई की पावर एन और ये एच एक्स अपन वाई ठीक है ना यहाँ पर पुट क्या करते हैं एक्स की वैल्यू वी वाई जब एक्स अपन वाई होता है तो डी एक्स अपन डी वाई होता है पुट एक्स की वैल्यू क्या आप करते हैं वी वाई इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई बात समझ में आपको आ रही है अब देखो यहाँ पे अब इसी चीज़ को मैं जो हमने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था ये वाला एग्जाम्पल ठीक है ना अब यहाँ पर हम लेमडा के थ्रू किए थे लेमडा एक्स लेमडा वाई रिप्लेस किए थे अब यहाँ लेमडा वाला काम नहीं है अब डिफरेंस क्या यहाँ पे है कि एफ एक्स वाई है आपका एफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई है अब इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं या तो आप डी वाई वाई डी एक्स के फॉर्म में कर सकते हैं या डी एक्स अपन डी वाई के फॉर्म में कर सकते हैं ठीक है ना क्लियर थी बातें हमने क्या किया इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला क्या कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच्चे का वन फिर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा फिर प्लस में एक्स वाई है यहाँ पर एक एक्स है एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो वाई बाई हो जाएगा अब देखो एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों कैंसिल होकर वाई स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एक्स वन एक्स से स्क्वायर कैंसिल होकर एक्स वाई बचेगा ठीक है ना ये मल्टीप्लाई करने पर वापस कही आ जाएगा ठीक है ना अभी हमारा एक्स स्क्वायर हो गया अब बिल्कुल ध्यान से अगर देखेंगे कि ये जो है ना y बाई एक्स के फॉर्म में आ गया देखिए y बाई एक्स यहाँ भी है y बाई एक्स यहाँ भी है है ना तो y बाई एक्स के फॉर्म में आ गया ना तो अभी क्या हो? इस पूरे का जगह हम क्या लिख देंगे g y बाई एक्स अभी यहाँ पर मैंने g लिखा है आप कुछ भी लिख दो यहाँ पर ठीक है ना डिपेंड आप ही करता है ठीक है ना तो g y बाई एक्स हो गया ठीक है ना इस वाले फॉर्म में आ गया जी वाई वाई के फॉर्म में आ गया क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ गया ठीक है इतनी बातें तो अब ये वाई बाई एक्स के फॉर्म में मतलब क्या ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा तो ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना टू एक्स की पावर जो होता है ना वो डिग्री बताता है जैसे यहाँ से जो कॉमन निकालते हैं जैसे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा ये एक्स की पावर जो टू है ये हमारा इसका डिग्री कहलाएगा ठीक है ना जैसे यहाँ पे देखो इसमें जब हम लिए थे लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट किया था तो लेमडा का स्क्वायर आ रहा था ना तो क्या था होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू था यहाँ पर एक्स की पावर जो आएगा वो बताएगा आपको डिग्री बताएगा ठीक है इतनी बात है तो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू हो गया ठीक है ना मीन्स एक तो लेमडा एक्स लेमडा वाई मैंने मैथड वन से बता दिया था मैथड टू में क्या है कि आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला ये बात हो गई अब इसमें आप वाई स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे सेम क्वेश्चन है ठीक है ना आप देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसको नोट करना तो पहले इस वाले पेज को नोट कर लें उसके बाद फिर आप इस वाले पेज को नोट कर लें ठीक है इतनी बातें अब यहाँ पे देखिए आप अब इसी को मैं इस सेकेंड वाले मैथड से करवा रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ठीक है ना ये आपका क्या है एफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई है अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल निकाला मैंने वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितने का वाई स्क्वायर था नहीं डिवाइड में आ गया यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकल कर वन हो गया यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वाई डिवाइड में आ जाएगा अभी ये वाई स्क्वायर हो गया अभी क्या हुआ एक्स अपन वाई के फॉर्म में आ गया ना इसको हमने क्या मान लिया एच एक्स अपन वाई क्योंकि एक्स अपन वाई है इसलिए हमने इसे एच एक्स अपन वाई मान लिया तो वाई का स्क्वायर हो गया अभी एक्स अपन वाई इसलिए डी एक्स अपन डी वाई के फॉर्म में आ गया अभी यहाँ वाई का स्क्वायर है ना तो जो स्क्वायर है वाई की पावर जो एन होता है ना वो हमारा क्या होता है डिग्री बताता है तो वाई का स्क्वायर है तो ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना हो गया टू हो गया समझ में बात आपको आ रही है हमने बोला आप इस तरीके से करना चाहो तो इस टाइप से कर लो या आपको मैंने मैथड वन में लेमडा एक्स लेमडा वाई के थ्रू जो बताया था वो होमोजेनियस फंक्शन को चेक करना उस तरीके से भी कर सकते हैं ठीक है इतनी बात है उसी में देखेंगे मैंने क्वेश्चन में करवाया था एफ एक्स वाई इक्वल टू में क्या था एक्स प्लस में टू वाई था ठीक है ना देखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस में टू वाई है ना ये वाला ठीक है अब इसी को मैं इस वाले मैथड से करवा रहा हूँ ठीक है ना अगर मैं यहाँ से एक्स को मन लूंगा तो यहाँ बचेगा वन फिर प्लस में टू वाई है यहाँ पे एक्स डिवाइड में आ जाएगा अभी हमारा वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ गया ना तो ये क्या आएगा जी वाई बाई एक्स हो गया
क्वेश्चन uh, कहाँ गया आपको समझेंगे ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था हमने कहा था इसे डी वाई डी एक्स के थ्रू भी कर सकते हो या डी एक्स अपन डी वाई के थ्रू भी कर सकते हो इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं आप डिपेंड आप पे करता है ठीक है ना सेम यहाँ पे है आप इसे डी वाई वाई डी एक्स थ्रू भी कर सकते हैं डी एक्स अपन डी वाई के थ्रू भी कर सकते हैं जहाँ पे दोनों च्वाइस होती है तो हम किसको फॉलो करते हैं बताया था मैंने हमने बोला था डी वाई वाई को फॉलो करना क्योंकि बुक जो पब्लिकेशन है वो डी वाई वाई को फॉलो करती है ठीक है ना बट कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि वो डी वाई वाई के फॉर्म में ही होगा या डी एक्स अपन डी वाई के फॉर्म में ही होगा ठीक है ना जैसे ये क्वेश्चन देखो आप अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले इस वाले पेज को नोट डाउन कर लें आप ठीक है अब देखिए यहाँ पे आप ये हमारा क्या है एफ एक्स वाई इक्वल टू में साइन वाई बाई एक्स है अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी एंगल में ना एक्स अपन वाई के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं मतलब ये हुआ जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को ये वाले को हम डी वाई बाई के फॉर्म में भी कर रहे थे जी वाई बाई कर पा रहे थे इसी फंक्शन को हम एच एक्स अपन वाई भी कर पा रहे थे मतलब डी एक्स अपन डी वाई कर पा रहे थे बट इसमें नहीं कर पाएंगे ठीक है ना क्योंकि इसके एंगल में क्या हमारा वाई बाई एक्स आ गया कहाँ पे आ गया एंगल में आ गया अब इसमें से आप इसको एक्स अपन वाई नहीं कर पाओगे अभी एफ एक्स वाई है ना तो साइन वाई बाई एक्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना बात समझ में आपको आ रही है बिल्कुल आई होप की कोई परेशानी नहीं होगी तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर यहाँ पर था एक्स था यहाँ पे यहाँ पे जी एच अपॉन में एक्स था तो इसको हमने डिग्री वन बोला यहाँ तो एक्स है ही नहीं पहले एक्स नहीं तो आप लिख सकते हो ना एक्स की पावर जीरो है ना एक्स की पावर जीरो कितना आएगा वन ही तो आएगा मतलब ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना हो गया डिग्री जीरो ठीक है ना इतनी बातें ये वाई बाई एक्स मतलब ये डी वाई वाई डी एक्स के फॉर्म में ही होगा ये डी एक्स अपन डी वाई के फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि हमारा एंगल में वाई बाई एक्स है ठीक है ना इसको एक्स अपन वाई नहीं कर पाओगे एक और देख लो आप एफ एक्स वाई हमारा साइन क्या एक्स अपन वाई है अभी ये वाई बाई एक्स था अभी क्या हमारा एक्स अपन वाई है अगर मान लो ये अलग फंक्शन है एक्स अपन वाई है तो ये डी एक्स अपन डी वाई का ही रहेगा ये वाई बाई एक्स का नहीं बन पाएगा बात समझ में आई और यहाँ पे वाई की पावर जीरो डाल दो ठीक है ना क्योंकि यहाँ पे होता है तो वाई एच एक्स अपन वाई होता है ना बात समझ में आ रही नहीं आ रही है जो इसका आपको फॉर्मूला है क्या होता है वाई की पावर एन अब वहाँ पे वाई की पावर यहाँ वाई की पावर एन है तो यहाँ पे वाई की पावर कितना है जीरो है मतलब होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो हो गया ठीक है इतनी बात है उसमें मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था मैंने समझाया था कि एफ एक्स वाई इक्वल टू में कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई है अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ना तो इस वाले फॉर्मेट में हो पाएगा और ये वाला ना तो इस वाले फॉर्मेट में हो, हो पाएगा क्यों क्योंकि आप इसको वाई और पोनेक्स बना ही नहीं सकते हो इसमें से कुछ भी कॉमन एंगल अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से एक्स को कॉमन ले लोगे आप एक्स कॉमन तो यहाँ ले नहीं सकते हो क्योंकि एंगल में है यहाँ से वाई कॉमन ले नहीं सकते हो एंगल में है बात समझ में आई अब ये फंक्शन जो है ना इस वाले फॉर्मेट में आएगा ही नहीं या इस वाले फॉर्मेट में आएगा ही नहीं इसीलिए हमारा क्या नहीं है नॉट होमोजेनियस फंक्शन है देखो यहाँ पर भी लेमडा एक्स लेमडा वाई के थ्रू किया था तब भी हमारा क्या होमोजेनियस फंक्शन नहीं हुआ था समझ में बात आपको आ रही है ठीक है ना तो यही आपका दो दो मेथड था ना उस दो मेथड को हमने कहा ना एक मेथड आपका लेमडा एक्स लेमडा वाई हो गया लेमडा एक्स लेमडा वाई में भी दो टाइप है एक टाइप तो है आपका डी वाई वाई डी एक्स के थ्रू निकालना या डी एक्स अपन डी वाई के थ्रू निकालना इसमें भी क्या मैथड टू में मैथड जो टू आपका है ठीक है ना ये जो मैथड टू है इसमें भी क्या है आपका दो मैथड है एक तो आपका क्या है ये वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स मतलब क्या है यहाँ पे ये आपका है डी वाई बाई डी एक्स वाला और ये क्या आपका डी एक्स अपॉन डी वाई वाला इसमें भी दो टाइप है ठीक है ना मैथड टू में भी दो टाइप है ठीक है ना अब ये दोनों टाइप है जहाँ पे दोनों च्वाइसेज होती है तो हम किसको फॉलो करते हैं डी वाई वाई डी एक्स अब जहाँ फिक्स होता है तो उसको उसको अकॉर्डिंगली ही करते हैं ठीक है ना इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गया है अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं इसे नोट डाउन कर लें ठीक है अब इस पर मैं क्या करता हूँ एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ जो पीछे मैंने जो क्वेश्चन करवाया था ना जो कौन सा क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ करवा देता हूँ ठीक है ना दोबारा से कि आपको प्रैक्टिस रह जाएगी ठीक है ना ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था इसी क्वेश्चन करवा देता हूँ ठीक है ना तो अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आपका क्या है एक्स है डी वाई है प्लस इक्वल टू में क्या एक्स प्लस वाई डी एक्स है <coughs> हमने एक्स को यहाँ कर दिया डी एक्स को यहाँ कर दिया एक्स को यहाँ डिवाइड कर दिया ठीक है ना अब इसमें से क्या डी वाई वाई डी एक्स है तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है एक्स कॉमन निकलता है ठीक है ना बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जहन बात रहे जब यहाँ पे कहाँ गया ये जब डी वाई वाई डी होता है तो हम क्या कॉमन x कॉमन निकलता है एक्स की पावर एन मतलब x कॉमन निकलता है जब ए, आ, आप जब डी एक्स अपन डी वाई होता है तो हम y को कॉमन निकालते हैं ठीक है ना अभी हम
इक्वल टू में अब एक्स कॉमन एक्स तो कैंसिल हो गया तो एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं और ये जी हमारा किस फॉर्म में आ गया वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ गया ठीक है ना मतलब ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो हो गया है ना एक्स की पावर जीरो मतलब डिग्री जीरो हो गया हेंस डी वाई बाई डी एक्स इज क्या हमारा होमोजेनियस डिफ्रेंशियल इक्वेशन हो गया ठीक है इसके बाद क्या करते हैं जब ये हमारा होमोजेनियस डिफ्रेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये डी वाई बाई के फॉर्म में है तो हमने बताया यहाँ पर आपको जब डी वाई बाई के फॉर्म में होता है जब डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में होता है तो वाई की वैल्यू वी एक्स होता है और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये टाइप वन में मेथड वन में भी बताया था इस टाइप इस टाइप से हमने ठीक है ना तो अब यहाँ पे क्या करना है हमने पुट किया वाई इक्वल टू में वी एक्स इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करने पर इतना आ गया जहाँ पे आपका डी वाई बाई है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी ठीक है ना फिर ये वन है तो ये वन आ गया वाई बाई एक्स तो यहाँ से एक्स को डिवाइड करो तो वाई बाई कितना वी आएगा तो यहाँ वी आ गया वी से वी कैंसिल हो गया तो डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स डी वाई वाई डी एक्स इंटू मैक्स इक्वल टू में वन आ गया अब यहाँ से वेरिएबल से पहले बोल गया है ना एक्स को यहाँ कर दिया डी एक्स को यहाँ कर दिया ऑन इंट्रीगेटिंग डी वी है ना अब जो यहाँ पे हमने इंट्रीगेट किया जैसे हमने इसको यहाँ पे इंट्रीगेट किया था ठीक है ना मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपको सारी बात ये वाला है ना जैसे यहाँ से हमने इंट्रीगेट किया था ना जैसे सॉल्व किया था वैसा सॉल्व यहाँ भी हो रहा है हमने बोला ना बाद में चलकर बस थोड़ी सी चेंजिंग यहीं पर होती है यहाँ पर बाकी ये सब चीज़ें जैसे आपने पीछे किया वैसे ही करना होता है ठीक है देखो आप बस यही थी यहाँ पे लेमडा वाला काम करते थे यहाँ पे लेमडा के थ्रू करते थे फिर यहाँ से पुट करने के बाद तो वही काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है कि नहीं जो हमने यहाँ पे किया है बस इसमें क्या होता है लेमडा पुट नहीं करते हैं इसमें से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं और इसी को डी एक्स अपन के फॉर्म में करते तो वाई कॉमन निकालते ठीक है कि नहीं और इंट्रीगेटिंग क्या है हमने यहाँ पे डी का वी हो गया वन बाई एक्स लॉग एक्स प्लस में सी हो गया और वी की वैल्यू कितनी है वाई बाई एक्स वी हमारा वाई बाई एक्स हो गया वाई बाई एक्स हो गया दिस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर हो गया ठीक है ना इतनी बातें बट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितनी बातें आपको समझ में आई है ठीक है ना तो आज के लिए इतना ही ऑल दी वेरी बेस्ट अब जो भी हमारा एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फाइव के क्वेश्चन है वो हम कमिंग वीडियो में करेंगे ठीक है ना और आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीक है एक वन मोर थिंग इज दैट आप मुझे कमेंट श्योरली किया करें क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हमें समझ में आता है कि आप कितनी बातें रिसीव कर पा रहे हैं ठीक है इतनी बातें और आपसे गुजारिश ये है देखो मैं अपने तरफ से जितनी मेहनत हो रही है उतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके तरफ से बस एक छोटा सा एफर्ट ये चाहिए कि आप एक तो कमेंट किया ही करें उसके बाद वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया करें ठीक है ना शेयर करना ज़रूरी है आप शेयर कर दिया करें ठीक है ना बस आपसे इतना ही एफर्ट चाहिए मुझे ठीक है इतनी बातें और कॉमेंट करके बताएंगे आपको कितनी बातें समझ में आई है अब हम मिलते हैं कमिंग वीडियो में एक्सरसाइज नाइन ठीक है ऑल दी वेरी बेस्ट अच्छा एक बात और नाइन पॉइंट फाइव के जो क्वेश्चन है ना पहले आप खुद से करने की कोशिश करना मुझे इतना पॉजिटिव फील आ रही है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है ना नाइन पॉइंट फाइव के क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो जब क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे तो पहले आप एग्जाम्पल्स देख लो एग्जाम्पल पहले खुद से करो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी वीडियो देखो ही पहले वीडियो मत देखो इंट्रोडक्शन से देख लिया ना आपने इंट्रोडक्शन से देखने के बाद डायरेक्टली एक्सरसाइज को मत देखा करो पहले आप क्या क्या करो पहले आप खुद से सॉल्व uh, किया करें जब नहीं हो तब वीडियो देखा करें आप ठीक है इतनी बातें तो ऑल दी वेरी बेस्ट बाय गुड लक गुड नाइट